కానీ నేను వినడం ఒకటే యాత్ర కూడా చూడలేదు ఇంకా నేను దాంట్లో మమ్ముట్టి హీరో రాజశేఖర రెడ్డి రోల్ చేస్తారు కానీ ఆ యాత్రలో మమ్ముట్టిని చూస్తే మమ్ముట్టి కడిమించలేదు మమ్ముట్టి రాజశేఖర రెడ్డికి అనిపించారు కానీ ఇంకా మహానాయకుడి గురించి ఇంకా నేను వినలేదు నిన్ననే రిలీజ్ అయింది కాబట్టి కథానాయకుడిలో మాత్రము బాలకృష్ణ మాత్రమే కనిపిస్తారు ఎన్టీఆర్ గారు ఎక్కడ కనిపించరు అంటారనమాట అది ఏంటంటే బయోపిక్ ఏదైనా సరే రాజశేఖర రెడ్డి మూమెంట్ అన్నదమ్ములు కాదు కదా పోనీ ఏమన్నా మమ్ముట్టి వాళ్ళు నానో లేకపోతే రాజశేఖర ఇవన్నీ కాదు కదా అంత కాంట్రవర్స్ అది కాదు కానీ పోలికలో సమాన ధర్మం ఈ రెండిటి వచ్చినప్పుడు ఆ పోలికల్లో కొంత మనిషిని పోలిన మనిషికి దగ్గరగా ఉండొచ్చు బాలయ్య బాబు కన్నా చాలా ఇంటి రామారావు గారి దగ్గరకు ఉన్న వ్యక్తి ఇంకెవరు లేరు అంత యాక్చువల్ మ్యాచ్ అవ్వడానికి ఓకే ఆ మ్యాచ్ అయిన సందర్భంలో బాలయ్య బాబే కానీ బాలయ్య బాబు నటుడిగా ఇప్పుడు ఏ సినిమా అయినా గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి తీస్తారు గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి వాళ్ళ అమ్మ అలాగే ఉందా అలా ఉండదు కదా అది సినిమా ఈజ్ విజువలైజేషన్లో ఇదంతా ఉంటుంది బాలయ్య బాబు మహానటిలో కీ కీర్తి సురేష్ని చూస్తే సావిత్రిని చూసినట్లనే ఉండేది అంటారనమాట అంటే ఆమె సావిత్రి కాకపోవచ్చు ఆమె నటన అలా ఇప్పుడు బాలయ్య పెంచింది ప్రజల్ని బాలయ్య బాబు కూడా అభిమానులు మొదటి బాలయ్య బాబు మొదటి సినిమా నేను చూడలేదు కథానాయకుడు వాస్తవంగా ఇది ఎన్టీఆర్ చూసాము దీనిలో దాదాపుగా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఉన్న ఆవేశం అంతా కూడా బాలయ్య బాబులు కనిపించింది ఎన్టీ రామారావు ఆవేశం ఉందా ఆవేశం ఉండబట్టే కదా అంత గొప్ప నాయకుడు అవటం కానీ నాయకుడికి ఎప్పుడు కూడా ఆవేశం ఉండాల్సింది ఎందుకంటే దేన్ని చెడు అనేది చెడు అని చెప్పే సందర్భంలో ధైర్యం ఉండాలి ఆవేశం ఉండాలి ఎన్టీ రామారావు గొప్ప నాయకుడా గొప్ప నాయకుడే గొప్ప నాయకుడిని ఎందుకు మధ్యలో దింపేశారు అక్కడ ఆ రోజు జరిగింది ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఉందనేది చరిత్ర అందరికి కూడా తెలుసు లక్ష్మీ పార్వతి గారు ఏ విధంగా వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత పార్టీని ఏ విధంగా ఆయన ఉద్దేశాలని అదేవిధంగా ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆలోచనలని ఏ విధంగా పక్కదారి పడతామని పక్కదారి పెట్టేట సమయంలో మీరు ఉన్నారు అప్పుడు మేము లేనండి నేను యాజ్ అ టీచర్గా ఉన్నాను మా బ్రదర్ అప్పుడు పాలిటిక్స్లో ఉన్నారు అవన్నీ కూడా క్లోజ్ అబ్జర్వ్ చేసిన వాళ్ళమే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా పేపర్ కానీ మనం అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళమే ఆ రోజు జరిగినటువంటి సంఘటనలో ఈరోజు కావాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏదో చేయటం కోసం ఆయన గురించి మాట్లాడటం కోసం ఒక ఆయుధంగా వాడుతున్నారు తప్ప ఆ రోజు ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్లో దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వర గారు అక్కడ ఉన్నారు హరి హరికృష్ణ గారు అక్కడ ఉన్నారు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయం ఇది ఎందుకంటే సహజంగా ఇంకొక కొత్త వ్యక్తి మూడో వ్యక్తి ఇంట్లో ప్రవేశించినప్పుడు ఆ విధమైన కుటుంబం ఎక్కడైనా జరిగేవి ఇటీవల గోరట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి గారు రాజమండ్రి రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఆయన ఒకటే అన్నారు అప్పుడు అనుకుంటే బాధ అవుతుందండి అసెంబ్లీలో ఎన్టీ రామారావు గారిని మైకులో కూడా మాట్లాడి కొని చేశారు మైక్ లాగేసుకున్నారు ఆయన పేరు మీద ఉన్న అకౌంట్ను కూడా సీజ్ చేయించారు అప్పట్లో చాలా అవమానాలు జరిగాయండి చెప్పకూడదు నేను ఎవరిదే ఏ పార్టీలో ఉన్నా నేను వాస్తవాలు మాట్లాడతాను ఆ రోజు గోరట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు పక్కనే ఉన్నారు మీ పార్టీలో ఇప్పటికీ ఉన్నారు ఐదు సార్లు స్ట్రైట్గా గెలిచిన ఎమ్మెల్యే కూడా ఆయన ఐదు సార్లు గెలిచిన ఎమ్మెల్యే ఎన్టీ రామారావు గారికి దగ్గరగా ఉన్న వ్యక్తి ఆ రోజు కూడా వెళ్ళాము అక్కడికి వైశ్రావ్ హోటల్ దగ్గరికి వెళ్ళాము అంత లోపల అక్కడ కూడా జరిగింది లక్ష్మీ పార్వతి గారు మాట్లాడడం అక్కడ నుంచి ఇవి పడ్డం అన్నీ జరిగింది చాలా బాధాకరం లేని ఆ విషయాలని చెప్పుకోకూడదు మనము అని అన్నారు అంటే ఆయన గోరట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి గారు వాస్తవంగా ఆయన దగ్గర ఉండి చూసిన సన్నివేశాలను కూడా వాస్త అవాస్తవాలు అంటారా బుచ్చయ్య చౌదరి గారి అభిప్రాయంతో ఎందుకంటే నేను చూడలేదు కాబట్టి ఆయన అభిప్రాయం ఏదైందో దాని గురించి నేను సమర్థించడం లేను వ్యతిరేకించడం లేను చాలా తెలుగు మాట్లాడతారు కదా తెలియగా లేదు దాన్ని సమర్థించడానికి నాకు నా నేను ఎప్పుడు బుచ్చయ్య చౌదరి గారితో ఆ విషయం మాట్లాడాలి ఓకే జరిగిన విషయాలు ఆయన వాస్తవం చెప్తున్నాడా లేదని నేను ఆయన క్యారెక్టర్ గురించి నేను మాట్లాడాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఓకే ఆ రోజు జరిగిన దానిలో ఏదైతే తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్రంలో ఉండాల్సిన చారిత్రక అవసరం ఉంది చారిత్రక అవసరం ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా ఏదన్నా మనము కలుపు తీసేటప్పుడు మంచి మొక్కకు కూడా కొంచెం గాయం అయితే అయి ఉండొచ్చు దాన్ని నేను వేరే విధంగా తీయలేం కానీ కలుపు తొలగించామా లేదనేదే కాన్సెప్ట్ కలుపులో ప్రధాన మొక్కనే మీకు కలుపులాగా అనిపించింది అప్పట్లో కలుపు తీసేటప్పుడు ప్రధాన మొక్కకు కూడా చిన్న గాయం అయి ఉండొచ్చు అంటాను నేను అనేది చిన్న గాయం అయి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఆ కలుపు మొక్కలు తీసే ఆయనకి మందేస్తే మానద ఏది మానేస్తే ఎందుకు మానేది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అది ఏమవుతుందంటే ఆ వయసులో ఎవరైతే లక్ష్మీ పార్వతి గారు ఉన్నారో ఆమె చేసిన దానివల్ల ఆయన టోటల్గా ఆయన ఆ మాయలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఆ టైం ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో ఆ టైం కొంచెం ఆ మాయ నుంచి దూరం చేయలేకపోయారా చేయలేకపోబట్టే కదా ఆ పరిస్థితి ఆయన చెప్పగలిగారు కొంతమంది హితులు చెప్పారు ఇలా చేయాలి ఇలా
అందరికీ ఆ భావన కలిగిన వ్యక్తులే సహజంగా బయటకు వస్తారు అంతే తప్ప ఎవరో చెప్తే మీరు వింటారు